নমস্কার আগামী নির্মাণ দু হাজার তিন ডক্টর সুব্রত মৈত্র মেডিকেল কনসোর্টিয়াম এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্ক আমাদের তিনজনের মিলিত প্রয়াসে আমরা আবার অষ্টমবারের জন্য মিলিত হয়েছি আমার আগামী নির্মাণ দু হাজার তিনের পরমহিতৈষী ডক্টর সুব্রত মৈত্রকে আরেকবার উদযাপন করবার জন্য ডক্টর মৈত্র আমাদের আগামী নির্মাণ দু হাজার তিনের সাথে তার মতন একজন মহৎপ্রাণ মানুষকে আমরা পেয়েছিলাম এটাই আগামী নির্মাণ দু হাজার তিনের সবচেয়ে গর্বের বিষয় তার সঙ্গে তার সহচর্য পেয়েছি তার সাথে আমরা তাক থাকতে পেরেছি তার কিছু উপদেশ নিয়ে আমরা কণামাত্র কাজ করতে পেরেছি আজকে প্রত্যেকবার যখন প্রথম দিকে দু হাজার থেকে আমরা এই অনুষ্ঠানটি করতাম প্রথম দিকে মনটি খুব ভারাক্রান্ত থাকত কিন্তু আস্তে আস্তে যে জায়গাটায় আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে যে তিনি আমাদের সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করছেন হয়তো ফিজিক্যালি থাকছেন না ফিজিক্যালি হয়তো উনি সঙ্গে নেই কিন্তু ওনার এই যে একটা ম্যাগনানিমিটি একটা বিশালত্ব মহানুভবতা সেটা আমাদের সঙ্গে সবসময়ই আছে এবং চৈতালি দিকে আমরা সবসময় পাই আমাদের কাছে আমাদের সঙ্গে সুতরাং তাকে স্মরণ করে ডক্টর মৈত্রকে স্মরণ করে আমরা দু সালে ডক্টর সুব্রত মৈত্র মেমোরিয়াল লেকচার স্মারক বক্তৃতা শুরু করতে চলেছি আমি মঞ্চে প্রথমেই ডেকে নেব আগামী নির্মাণ দু হাজার তিনের সম্পাদক শ্রীদীপ বালক রায় চৌধুরীকে এবং ডেকে নেব রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্কের কালচারাল কোয়ার্ডিনেটর শ্রী সায়ক চক্রবর্তীকে এবং আজকের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডক্টর অচিন চক্রবর্তী মহাশয়কে ডেকে নেব ডক্টর সুগত দাসগুপ্তকে যাকে না হলে আমরা আজকের অনুষ্ঠান ভাবতে পারি না আমাদের সকলের প্রিয় চৈতালি দিকে মঞ্চে আসতে একটু অনুরোধ করব আপনি না থাকলে হবে না মানে ব্যাপারটা নোঙরের বলে একটা ব্যাপার আছে না ধরে রাখতে হবে অনুরোধ করব আগামী নির্মাণ দু হাজার তিনের সম্পাদক শ্রীদীপ বালক রায় চৌধুরীকে আজকের স্বাগত ভাষণ দেবার জন্য নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আগামী নির্মাণের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন আজকে আমাদের এই অষ্টম বছরের ডাক্তার সুব্রত মৈত্র মেমোরিয়াল লেকচারে আসার জন্য আগামী নির্মাণ দু সালে এই সংগঠনটি গঠিত হয় টালিগঞ্জ অঞ্চলে প্রান্তবাসী ছেলেমেদেরকে নিয়ে কিছু মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজের উদ্দেশ্যে এরপর দু হাজার সালে সরসুনা অঞ্চলে একটি খণ্ড জমিতে আমরা একটি তিনতলা বাড়ি তৈরি করেছি এবং সেখানে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা যারা প্রান্তবাসী তাদেরকে সেখানে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আসার কাজটা চলছে সেখানে নাচ গান শিক্ষা এই সব বিষয়ে বিভিন্ন বছর এই এক বছর যাবৎ সেখানে এই কাজটি চলে আসছে ডক্টর সুব্রত মৈত্রর সাথে আমাদের পরিচয় দু সালে রামকৃষ্ণ সংঘের ত্রয়োদশ সংঘাধক্ষ মহারাজের বার্থ সেন্টেনারি অনুষ্ঠানে এরপরে দু হাজার সালে উনি প্রথমবার আগামী নির্মাণের একটি অনুষ্ঠানে আসেন বিড়লা একাডেমিতে দশ মিনিটের জন্য উনি বলেছিলেন আসবেন ওনার ব্যস্ততার সময় থেকে কিন্তু সেই বছরই অনুষ্ঠানে উনি পুরোটাই ছিলেন এবং এরপর থেকে ওনার সাথে আগামী নির্মাণের একটা হৃদ্যতা তৈরি হলো আগামী নির্মাণের সকলের সাথে বহু ব্যস্ততার মধ্যে তিনি চিকিৎসা করছেন বেলভিউতে এবং উডল্যান্ডসে এবং বিপি পোদ্দারে সেখানে গিয়ে কেউ বলেছে আমি আগামী নির্মাণ থেকে এসছি তাকে নির্দ্বিধায় ডেকে নিয়েছেন ডেকে নিয়ে তাকে দেখেছেন এই রকম একটি ভালোবাসা ছিল তার আগামী নির্মাণের সকল সদস্য সদস্যদের প্রতি দু হাজার সালে দু হাজার ষোলো সালে ওনার চলে যাওয়ার পরে আগামী নির্মাণ এই স্মারক বক্তৃতিটি অর্গানাইজ করেন এবং আমরা দু তিন বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় শিবানন্দ হলে এবং বিবেকানন্দ হলে আমরা এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত করেছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি স্মারক আমরা স্কলারশিপ তুলে দিই একজন ছাত্রী বা ছাত্রর হাতে 
आज के तुले देवा अनुष्ठानी एखे आर आज के हमें विशिष्ट अतिथि हिसाब से अध्यापक सुगत दासगुप्त इस अचिन चक्रवर्ती महाशय तर का आंतरिक भाव कृतज्ञ आज के अनुष्ठान साफल्य मंडित होक अपन सकल शुभेच्छा अपना सकले पशे थकबें नमस्कार धन्यवाद दिव्यालोक अनुष्ठान जेहतु चौथ प्रयास कृतज्ञ रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचार गोलपार्कर का ता सूजटी कर दें प्रत्येक बचर हमें रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचार गोलपार्कर पक्ष के तरह कलचारे कोअर्डिनेटर श्री शायक चक्रवर्ती महाशय के कि बलवार जो अनुरोध करब नमस्कार शुभ सन्ध्या मंचे उपविष्ट गुणीजन एवं सभाकक्षे आगत सकल श्रद्धे श्रोत रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचारे पक्ष के जाना सदर सम्भाषण एवं जार स्मरणे आजकल अनुष्ठान संघटित तो हो प्रभा डाक्त सुब्रत मित्र ताकेार आभूमि प्रणति रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचारे डाक्त मैत्रे स्मृति एक स्मारक बक्तृता रे तो बत्सर महाराज से डिसन नहीं जेहेतु आगामी निर्माण संगे एवं रामकृष्ण मिशन संगे डाक्त मैत्र ओतप्रोत भावे संयुक्त छें से कारण क्यों बारंबार दूटी अर्गानाइजेशन क्यों हमें बार बार एरक आलदा जाब तो महाराज यही दूरदृष्टर परिणाम निर्देशे तर आदेशे हमें रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट अफ कलचारे पक्ष के स्मारक बक्तृता अर्गानाइज कर संगठित तो है से आज जुग्म भावे आगामी निर्माण संगे एकत्रे संघटित तो हो जेमनटी अपनारा सकले सुनल सुब्रतबाबू जेम भाव आगामी निर्माण संगे संयुक्त छें जुक्त छें से भावे रामकृष्ण मिशन तरह प्राण छो से अपनारा सकले ही अवगत आर मन है ये दूटी अर्गानाइजेशन एक संगे मिलित भावे कावार ये उद्योग साधुबादी अधिक कथा ना बाड़िए हमें इन्स्टीट्यूटर रीति अनुजाई जेको स्मारक बक्तृतार क्षेत्र जार नामांकित तो बक्तृता जार नामांकित तो सन्ध्याटी तरह एक नातीदीर्घ जीवन ही सम्पर्क अवगत हई हमें उद्बुद्ध हई तो दिक्कत के डाक्त मैत्रे एक खूब संक्षिप्त जीवन चरित अपन सामने पाठ कर नदिया जिलार शांतिपुर विख्यात मैत्र परिवार सन्तान डाक्त सुब्रत मैत्रे जन्म उन्नीसश छाप्पन्न ख्रीटाब्धे आठ सेप्टेम्बर कलकाय प्राथमिक शिक्षा एक इंगरेजी माध्यम स्कूले तरपर जगतबंधु इन्स्टीट्यूशने पर कलकाटा नैशनल मेडिकल कलेज स्नक हन डाक्तरी शास्त्रे उच्च शिक्षार जो विदेश जत्रा एवं इंगलैंड और आयरलैंड एमआरसीपी स्नकोत्तर डिग्री लाभ और प्रशिक्षण इंगलैंडे हम मात्र चौत बचर बयसे कलकाय फिर चिकित्सक हिसाब सेज शुरू करें सर्वाधुनिक प्रजुक्तिभित्तिक एक चिकित्सा केंद्रे उडलैंडस और बेलभिवर मत खनामा हासपत चिकित्सक हिसाब से ख्याति अर्जन करें चिकित्सा शैली छो स्वक और असाधारण उद्भवन क्षमतार परिचय दिए दूहजार छय ख्रीटाब्दे गठन करल मेडिकल कन्सोटियम कि भाव संघबद्ध हो डाक्त सेवा क्या करते प्रकृष्ट उदाहरण ये मेडिकल कन्सोटियम बेलभुएर क्रिटिकल केयार यूनीट बेलभुएर क्रिटिकल केयार यूनीटर इनचार्ज हिसाब से कर्मदक्षता और कर्म सक्षमतार परिचय दिए आज तर सहकर्मी वृंद कृतज्ञ चित्ते स्मरण कर एकदि के बहु स्वनधन्य रुगर चिकित्सक और अन्दि के साधारण रुगी निकट आत्मय डाक्त सुब्रत मैत्र रामकृष्ण मिशन क्रयदश अध्यक्ष श्रीमद स्वामी रंगनाथानंदजी महाराज दीक्षित सन्तान डाक्त मैत्र दीक्षा लाभ स्वामीजी आदर्शे सेवा क्या आरम्भ करें 
তার গরুর নামে উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চল আগারহাটিতে এক দাতব্য চিকিৎসালয়কে তৈরি করে নাম দিয়েছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সেবা কেন্দ্র এই সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অংশে স্বামীজির ভাবনায় সেবা কাজ পরিচালিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য যে মেডিকেল টিম তৈরি করেছিলেন তার চেয়ারম্যান ছিলেন ডাক্তার মৈত্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি রাজ্যের একের পর এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিদর্শন করেন এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটতে পেরেছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তার মৈত্র ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এভিডেন্স বেসড অ্যাপ্রোচ এই অসামান্য বইটি লেখেন মাত্র ষাট বৎসর বয়সে দু হাজার খ্রিস্টাব্দে সতেরোই মার্চ ডাক্তার মৈত্র রামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করেন আজ ডাক্তার সুব্রত মৈত্র স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন অধ্যাপক অচিন চক্রবর্তী অর্থনীতি বিভাগ প্রাক্তন ডিরেক্টর ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতা তার আলোচনার বিষয় স্বাস্থ্য পরিষেবা বাজার রাষ্ট্র ও সামাজিক উদ্যোগ আপনারা জানেন যে এই বক্তৃতাটির আগে আরও বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান রয়েছে স্কলারশিপের ব্যাপার রয়েছে সেইগুলি যথাযথভাবে সুচারুরূপে সংগঠিত হওয়ার পর আমরা ডাক্তার মৈত্রর যে স্মারক বক্তৃতার যে পর্বটি তাতে প্রবেশ করব আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছি এবং ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমাকে চলে যেতে হবে আমাদের বিবেকানন্দ হলে আরেকটি অনুষ্ঠান রয়েছে সেটিতে ঘোষণার জন্য আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব এমন মহতি সভায় আপনারা উপস্থিত থেকে এবং সভার শেষ পর্যন্ত আপনারা থেকে অনুষ্ঠানটির শোভাবর্ধন করবেন ধন্যবাদ নমস্কার এবং আবারও সকলকে জানাই প্রণাম সায়ক দু মিনিট সত্যি আমরা নেব আপনি চলে যাওয়ার আগে আমরা সকলকেই বরণ করে নেব কিন্তু সায়ককে একটু সম্বর্ধনা করি কারণ সায়ক বেরিয়ে যাচ্ছে আগামী নির্মাণ দু হাজার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর সুগত দাসগুপ্ত ওনাকেও মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব ততক্ষণ আমরা সম্বর্ধনা দিয়ে বরণ করে নেব আমাদের আজকে প্রধান অতিথি অধ্যাপক অচিন চক্রবর্তী মহাশয়কে আগামী নির্মাণ দু হাজার পক্ষ থেকে দিব্যালোক মঞ্চে এলে একটু ভালো হয় কারণ ডক্টর দাসগুপ্তকে আমরা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে পাচ্ছি না সুতরাং আমরা একটু এগিয়ে যাই আমাদের অন্যতম একটি আজকের যে কাজ থাকে প্রেজেন্টেশন অফ ডক্টর সুব্রত মৈত্র মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ডক্টর মৈত্রের নামাঙ্কিত তার স্মরণে যে বৃত্তিটি আমরা দিয়ে থাকি সেইটি আমি অনুরোধ করব দিব্যালোককে তার সম্পূর্ণ বর্ণনা করবার জন্য এবং সেই বৃত্তিটি তুলে দেওয়ার জন্য ডাক্তার সুব্রত মৈত্র মেমোরিয়াল স্কলারশিপ এবার বছরের জন্য আমরা সৌমিতা পাঠককে নির্বাচিত করেছি দু মানে এটা সপ্তম বর্ষ যে বছর আমরা স্কলারশিপটা দিচ্ছি সৌমিতাকে আগামী নির্মাণের পক্ষ থেকে স্কলারশিপ ক্লাস সিক্স থেকে দেওয়া হচ্ছে এখনও ক্লাস টেনে পড়ছে এই বছর ডক্টর মৈত্র নামাঙ্কিত এই স্কলারশিপটি তার হাতে তুলে দেওয়া হবে আমি সৌমিতাকে অনুরোধ করব স্টেজে আসার জন্য স্কলারশিপটি দেবার জন্য আমি ডক্টর চৈতালি মৈত্রকে অনুরোধ করব সৌমিতার হাতে স্কলারশিপটা তুলে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ডক্টর সুগত দাসগুপ্ত তাকে আমরা বরণ করে নেব আগামী নির্মাণের পক্ষ থেকে
অধ্যাপক ডক্টর সুগত দাশগুপ্ত এমডি এমআরসিপি ইউকে এফআরসিপি লন্ডন এফএনবি এনবিই ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন প্রফেসর অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন আইপিজি এমইআর এন্ড এসএস কেম হসপিটাল কলকাতা ওনাকে আজকে আমরা পেয়েছি এবং আমাদের মূল অনুষ্ঠানের মূল পর্বে আমরা আস্তে আস্তে যেতে চাইছি প্রথমেই ডক্টর সুগত দাশগুপ্ত মহাশয়কে অনুরোধ করব ডক্টর সুব্রত মৈত্রের স্মৃতিচারণ করবার জন্য আমার একটু দেরি হওয়াতে দুঃখিত ধন্যবাদ আগামী নির্মাণ ধন্যবাদ ম্যাডাম চৈতালি মৈত্র যিনি প্রথম থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ডক্টর কৃষ্ণেন্দ্র মুখার্জি সার্জেন এবং সমাগত সুধীবৃন্দ আমাকে বলা হয়েছে ডক্টর মৈত্রর স্মৃতিচারণ করবার জন্য তো আমি একটা নির্মোহ স্মৃতিচারণ করার চেষ্টাই করব তার কারণ আমার সঙ্গে ডক্টর মৈত্রর কখনো তার সঙ্গে বা তার আন্ডারে চিকিৎসা করার সুযোগ আমার কখনো হয়নি তার কারণ আমি প্রথম থেকেই সরকারি ছিলাম এবং আছি এবং সবাই জানেন ডক্টর মৈত্র প্রথম থেকেই বেসরকারি সেট আপে ছিলেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে যোগাযোগটা প্রথম হয় দু হাজার বারো তেরো নাগাদ যখন ডক্টর মৈত্র মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপ বলে সরকারের একটি গ্রুপ তৈরি হয় বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার দিক দেখার জন্য উন্নতি করবার জন্য সেই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন তো সেই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান পদটা অত্যন্ত সাম্মানিক একটা পদ ছিল এবং ডক্টর মৈত্র সঙ্গে সেই সূত্রেই আমার সংস্পর্শে আসা তার কারণ সেই মুহূর্তে তার আগে আমার সঙ্গে ডক্টর মৈত্র প্রত্যক্ষ আলাপ ছিল না তো কোনোভাবে উনি আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন পরে বুঝলাম যে আমার অনেক স্নেহের জুনিয়র এবং আমার অনেক বাল্যবন্ধু যেমন সমরজিৎ আমার জুনিয়র ইমিডিয়েট জুনিয়র প্রদীপ্ত এরা ডক্টর মৈত্র সঙ্গে বহু বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করেছে এবং সেই সূত্রে হয়তো আমার সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছেন আমার কোয়ালিফিকেশান সম্বন্ধে বা আমি কি নিয়ে ফিরেছি সেই সম্বন্ধে সেই সময় আমি আরজিকর মেডিকেল কলেজের একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেট আপ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি তার আগে মোটামুটি সরকারে অজ্ঞাত এবং অবহেলিত একটি জটিল পরিষেবা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন যেটা আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে যার জন্য আমি ডিগ্রি করতে গেছিলাম ন্যাশনাল বোর্ড কোয়ালিফিকেশান করতে গেছিলাম এবং তখন আমি সবে ফিরেছি অস্ট্রেলিয়া থেকে তো সেই সময় সুব্রত মৈত্র ডক্টর সুব্রত মৈত্র হঠাৎ একদিন আমাকে আমার কাছে একজনকে পাঠান ডক্টর সুপ্রিয় চৌধুরী বলে আমারই এক সিনিয়রকে তা ড সুপ্রিয়দার বাবা ডক্টর মৈত্র দ্বারা চিকিৎসাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন জানি এবং ডক্টর সুপ্রিয় মৈত্র সুপ্রিয় চৌধুরী আমাদের সার্ভিসেই ছিলেন তা হঠাৎ সুপ্রিয়দা একদিন আমাকে এসে বলল ডক্টর মৈত্র তোকে ডেকেছেন তুই আরজি করে যে প্ল্যান অনুযায়ী ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেট আপ তৈরি করছি সেই প্ল্যানটা আমাকে দে উনি চেয়েছেন আমি বললাম মা আমি জানি নেন কী করে উনি যে আমি এসব করছি বলে না উনি জেনেছেন উনি আমাকে তোর সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পাঠিয়েছেন তো আমার মনে আছে এখনও আমি এক সন্ধ্যেবেলায় সুপ্রিয়দাকে আমার বাড়িতে বসে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলাম যে এখানে এই হওয়া উচিত এখানে এই হওয়া উচিত এখানে আইসোলেশন হওয়া উচিত আইসোলেশন মানে এই এরকম তো তারপরে সুপ্রিয়দাস এই সব বুঝে শুনে যায় চলে যায় কয়েকদিন পর এসপি এসআরসি বলে একটা সেল আছে সরকারের তারাই এই ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ইত্যাদি দেখাশোনা করত অন্যান্য আরও প্রজেক্ট দেখাশোনা করত তো তারপরে আমি সেই এসপি এসআরসির থেকে ডাক পেলাম যে ডক্টর সুব্রত মৈত্র তোমাকে ডেকেছেন যে এমডি ইজির যে কমিটি তার একটা ইনভাইটি মেম্বার হিসেবে তুমি যাতে প্রত্যেক সপ্তাহে উপস্থিত থাকো আমরা জেলায় জেলায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট একটা গড়ে তোলার প্রজেক্ট নিচ্ছি এটা দু হাজার সাল দু হাজার সালের শেষ আমরা প্রজেক্ট নিচ্ছি তা তোমার যদি কিছু দেওয়ার থাকে তাই জন্য তুমি তোমাকে ডক্টর মৈত্র ডেকেছেন তো আমি খুবই উল্লসিত বোধ করলাম এবং আমার সঙ্গে এর আগে পরিচয় ছিল না আমি গেলাম গিয়ে তারপর থেকে চলতে থাকল এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপে আমার মেইনলি ইনভলভমেন্টটা ছিল হচ্ছে আজকে যে সরকারে দেখা যায় যে মোটামুটি সব ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালেই আমরা একটা 
ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট অ্যাটলিস্ট লেভেল ওয়ান ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট গড়ে তুলতে পেরেছি যেখানে আজকে এই মুহূর্তে আটাত উনআশিটা রানিং উনআশিটা ডিস্ট্রিক্ট সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের সব ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল এবং আরও কিছু হাসপাতাল ছড়িয়ে কিছু তো আমরা এগোতে পেরেছি তার কারণ ধরুন আমাদের টার্সিয়ারি কেয়ার রেফারেন্স আমরা হয়তো কিছুটা কাটাতে পেরেছি হয়তো একটা সাপে কাটা রোগী আগের মতো যে আজকাল বড় হাসপাতালে রেফার হয় না একটা অর্গানো ফসফরাস পয়জেনিং হয়তো সেই জেলাতেই ট্রিটমেন্ট করা যায় একটা থ্রম্বোলাইসিস ওখানে করা যায় ইভেন স্ট্রোক থ্রম্বোলাইসিসও এখন ওখানে করা যায় কাজেই এই জায়গাগুলো আমরা রিচ করতে পেরেছি অবশ্যই আমি বলবো না যে আমরা ওখানে সব জায়গায় কোয়ালিফায়েড ইন্টেন্সিভ কেয়ার স্পেশালিস্ট দিতে পেরেছি আমাদের সরকারে তো কেউই নেই আমি ছাড়া এই মুহুর্তে বোধ হয় কেউ নেইও একদম দুজন আছেন হয়তো তো কিন্তু এই এই যে মেডিকেল অফিসার এবং এম বিবিএস মেডিকেল অফিসারদের ট্রেন করে করে এই যে একটা জটিল পরিষেবা যেটা এতদিন সরকারে অজ্ঞাত ছিল ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন বা অ্যাকিউট মেডিসিন এইটাকে বিকেন্দ্রীকরণের যে ভাগ ভাবনা সেইটার জন্য আমি ডক্টর মৈত্রকে পুরোভাবে একজন দূরদর্শী হিসেবে চিহ্নিত করব এই যে উনি ভাবনাটা নিয়েছিলেন এবং এর সহযোগিতা সব 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 দিক থেকে ওনাকে দেওয়া হয়েছিল সরকারের তরফ থেকে এবং আমরা আমাদের মতো যতটা চেষ্টা করেছি আমাদের যতটা ক্ষমতা দিয়ে ওনার সঙ্গে লেগে পড়ে কাজটা সফল করবার এই যে দূরদর্শিতা সেইটা কিন্তু কোভিডের সময় প্রমাণিত হয়েছে যে এই পদক্ষেপটা কতটা দূরদর্শী পদক্ষেপ ছিল যে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের বিকেন্দ্রীকরণ যাতে জেলা হাসপাতাল থেকে টার্সারি কেয়ারের ওপর চাপটা কমানো যায় আর একটা এর সঙ্গেই যুক্ত ছিল ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিটের সঙ্গে এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ড এই এমার্জেন্সি অবজার্ভ মানে একজন রুগী এলে প্রথম ২৪ ঘন্টা বা প্রথম ছ ঘন্টা আট ঘন্টা যাতে ওকে স্টেবিলাইজ করে তার যে কোনো জায়গায় একটা গতি করা যায় আইদার সে বাড়ি যাবে অথবা সে থিয়েটারে যাবে অপারেশান করতে অথবা সে আইসিউতে যাবে অথবা সে ওয়ার্ডে যাবে এটাই হচ্ছে এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ডের কাজ ডক্টর মৈত্র এটি কিন্তু ভেবেছিলেন এই এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ড গড়ে তোলার কথাটা ভেবেছিলেন দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে আজকে দু হাজার বাইশ সালে এসে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন কিন্তু প্রত্যেক হাসপাতালে প্রত্যেক হাসপাতালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এমার্জেন্সি মেডিসিনকে বাধ্যতামূলক একটি সাবজেক্ট হিসেবে গড়ে তোলার নিদান দিয়েছে তো সেই যে এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ডগুলো ডক্টর মৈত্র ভেবেছিলেন দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে আজকে দু সালে এসে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন হয়তো সেই এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ডগুলো কাজে লেগে গেল এমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করবার জন্য তাই এই যে আমার এই এই আমার সঙ্গে ইন্টারাকশানটা একদমই প্রফেশনাল মানে এই মিটিংয়ের মধ্যে বা তার আগে পরে এবং জেলায় জেলায় সিসিউ দেখতে গিয়ে জায়গা দেখতে গিয়ে প্ল্যান করতে গিয়ে মেশিন কিনতে গিয়ে কিভাবে কি করা যায় এই পুরোপুরি এই রকম ব্যাপারটা এই থেকে আমার কতগুলো ওনার মানে ক্যারেক্টারিস্টিক বলবো বৈশিষ্ট্য আমার যেগুলো চোখে পড়েছে আমি সেগুলো একটু এক এক করে তুলে ধরার চেষ্টা করব খুবই নির্মোহভাবে তবুও এগুলো সব কটা আমার মনে হয়েছে অত্যন্ত সত্য এক অসম্ভব নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেতৃত্ব দেওয়ার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল ওনার মধ্যে এই যে আমাদের একটা আমরা তো ওনার থেকে অনেক ছোট আর্ধেক বয়সী প্রায় কাজে কিন্তু তবুও আমাদের যে নিয়ে একটা দল গঠন করে জেলায় জেলায় ঘুরে সেইখানকার লোকদেরও তাদেরকে বুঝিয়ে যে এটা দরকার আছে এই পরিষেবাটা তৈরি করার আপনারাও লেগে পড়ুন এই যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাটা ওনার ছিল অপরিসীম দুই চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে টিম বা সংগঠন তৈরি করার অস্বাভাবিক দারুণ ক্ষমতা ছিল ওনার তিন সঠিক কাজের জন্য সঠিক মানুষকে নির্বাচন করার একটা ক্ষমতা ছিল এটা আমি 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 একটু মানে বাড়িয়ে বলছি না কিন্তু হয়তো উনি আমাকে এই জন্য বেঁচেছিলেন যে ওই মুহূর্তে হয়তো উনি মনে করেছিলেন ওই কাজটার জন্য আমাকে দরকার তাই জন্য উনি আমাকে আমি অপরিচিত ছিলাম আমাকে উনি আগে চিনতেন না উনি আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন এই যে খুঁজে বার করার ক্ষমতাটা কিন্তু একজন বড় নেতার গুণ বড় সংগঠকের গুণ যে সঠিক লোককে খুঁজে বার করা যেটা আমি বললাম সেই তখনকার ভাবা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন জেলায় জেলায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন হয়তো আমাদের কোভিডকে লড়তে সাহায্য করেছে 
তখনকার গড়া এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ড আজকে এমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট স্থাপনে সাহায্য করছে তাই জন্য এই দূরদর্শিতার কোনো তুলনা নেই কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা ছিল চার একটা প্রকল্প নিলাম যে এখানে আমাকে এটা করতে হবে একদম টাইম বাউন্ড এখানে এই প্রথমে প্ল্যানিং একদম স্বচ্ছ ধারণা ছিল অত্যন্ত প্ল্যান করে এগোতেন এবং আমরা ওনার সঙ্গে সেভাবেই এগোতাম পরিকল্পিত প্রকল্প সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প ছিলেন ঢিলে দিতেন না আমরাও যদি কেউ ঢিলে দিতাম না স্যার কাকি কাকদ্বীপটা কয়দিন পর দেখতে যাব এটা স্যার হচ্ছে না এখানে সিভিল কাজ করছে না ওগুলো উনি একদম মানে টাইম বাউন্ড কাজ শেষ করার জন্য অসম্ভব দৃঢ় সংকল্প ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন নিজে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় গেছেন আজকে এই আটাত্তর উনআশিটা যে হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট বা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট প্রত্যেকটা জায়গায় উনি রিচ করেছেন এবং আমার মনে আছে আমি যখন আর জিকর মেডিকেল কলেজে দু সালে আমার প্রজেক্টটা শেষ করলাম তখনও উনি সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন দেখবার জন্য যে আমি কীরমভাবে কাজটা শেষ করলাম বয়স এবং সরকারি পদ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এইটা আমার কাছে একটা বিরাট বড় গুণ কারণ ওনাকে ডিল ওটা কিছুতে ক্যাবিনেট পোস্ট ছিল কারণ ওনাকে ওনাকে ডিল করতে হতো আমাদের মতন জুনিয়র চিকিৎসক আমি জুনিয়র বলবো আমি মানে চিকিৎসক সরকারি চিকিৎসক এবং তার সঙ্গে ব্যুরোক্র্যাচ আমলা মন্ত্রী কিন্তু কখনও উনি বুঝতে দিতেন না যে আমি তা ওনার থেকে প্রায় তিরিশ বছরের ছোট বা কুড়ি বছরের ছোট বা এরকম কিছু কাউকেই না সকলকে আলোচ্য বিষয়ের ওপর তাদের সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করার সুযোগ দিতেন এবং ধৈর্য ধীরে ধৈর্য ধরেও গুরুত্ব দিয়ে তা শুনতেন এবং বিবেচনা করতেন হি ওয়াজ আ ভেরি গুড লিসনার আমি প্রত্যেকটা মিটিংয়ে দেখেছি প্রচণ্ড মন দিয়ে শুনতেন সবার কথা এটাও কিন্তু একজন বড় নেতার গুণ বড় সংগঠকের গুণ যে শুনতে হবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে জুনিয়র আমার থেকে তো কুড়ি বছরের জুনিয়র ও আর কি ডাক্তারি জানে ওরটা শুনবো না এরকম একটা অনেক সিনিয়র ডাক্তারের হয়তো আমাদের আমাদেরই এখন হয়তো এসে গেছে যে একজন ফার্স্ট ইয়ার পিজিটি কি বলছে আমি হয়তো শুনলাম না কিন্তু ওনার মধ্যে এটা আমি কখনো দেখিনি যে কেউ যে কেউ একজন কোনো বক্তব্য রেখেছে সে অ্যাটলিস্ট সিরিয়াসলি উনি সেটা কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনেছেন এবং বিবেচনা করেছেন চিকিৎসার এই পরিকাঠামো গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার ছিলেন আমি ওনাকে কোনো দিন রাখতে দেখিনি ওই মিটিংয়েও মাঝে মাঝে আমি ওনাকে কোনো দিন রাখতে দেখিনি জানি না ম্যাডাম চৈতালি মৈত্র কী বলবেন আমি ওনাকে প্রচুর কোনো দিন রাখতে দেখিনি আবার মাঝে মাঝে উনি গান গাইতেন বসে বসে মিটিংয়ের মধ্যে এবং শিস দিতেন হ্যাঁ এটাও আমি লক্ষ্য করেছি আমি কারণ আমি ওনার খুব কাছে বসতাম উনি বাঁ দিকে এনে এরকমভাবে আমাকে বসাতেন তো মাঝে মাঝে উনি শিস দিতেন মিটিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাই হোক খুব ঠান্ডা মাথার স্থিত দিয়ে চিন্তার মানুষ সমস্ত স্তরের চিকিৎসাকর্মী স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য প্রশাসকদের সঙ্গে ব্যবহারে আদ্যপান্ত ভদ্রতা রক্ষা করতেন হি ওয়াজ আ ট্রু জেন্টলম্যান আমার দেখা অন্যতম জেন্টলম্যানদের মধ্যে একজন ডক্টর সুব্রত মৈত্র হি ওয়াজ আ ট্রু জেন্টলম্যান পারস্পরিক ন্যায্য সম্মান প্রদান করতেন সব সময় ওনার সুন্দরবনের কাজ ওনার কিছু রোগীকে বেল যারা পারে তাদের বেলভিউতে রাখা যারা পারে না তাদের বেলনায় রাখা এগুলো আমি কিছু তো প্রদীপ্ত সমর্জিতের কাছ থেকে আমার জানা মেনলি আমি তো ডিরেক্টলি ওনার সঙ্গে কাজ করিনি কিন্তু এই যে ওনার সুন্দরবন প্রজেক্ট সুন্দরবনে বারবার যাওয়া এবং সুন্দরবনে এতটা সময় দেওয়া স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি করবার জন্য এগুলো শুধুমাত্র একজন লোক হিতবাদী জন এবং রোগী দরদি পরোপকারী মানুষের পরিচয় এইটা আমাকে বলতেই হবে যে আমরা তো অনেকেই ডাক্তারি করি প্রাইভেটে তো অনেক ডাক্তারি করেন কিন্তু এত লোক হিত কজনের মধ্যে আছে আমি 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 অন্তত দেখিনি যে এরকম লোক হিত উনি সুন্দরবনে কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে কোনো দিন সুন্দরবনে নিয়ে যাননি হয়তো ভেবেছে আমি ক্রিটিক্যাল কেয়ারটাই দেখি বলে কিন্তু অনেকের আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই গেছে অত্যন্ত বাস্তব বাস্তব বোধ সম্পন্ন ছিলেন এবং অত্যন্ত প্রয়োগ কুশলী চিকিৎসক ছিলেন ভেরি প্র্যাকটিক্যাল উনি কখনো ভাবতেন না যে হ্যাঁ এটা হবে না এট যেটা হয় না সেটা হয় না উনি কখনো ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে একমোর কথা বলেননি কিন্তু নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেটার যে চালানো যায় সেটা কোভিড দেখিয়ে দিয়েছে ঘরে ঘরে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন যে হয় সেটা কোভিড দেখিয়ে দিয়েছে কাজেই সুব্রত মৈত্র যেটা দু হাজার তেরো চোদ্দোয় ভেবেছিলেন হয়তো কোভিড তার সার্থকতা প্রমাণ করলো দু হাজার উনিশ বাইশে এসে এবং হয়তো আমরা কিছুটা কোভিড ভালো করে লড়তে পেরেছি এই পরিকাঠামোটার জন্য আজকে এমার্জেন্সি অবজারভেশন ওয়ার্ডগুলোর জন্য হয়তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অন্যান্য রাজ্যের মতো নতুন করে জায়গা খুঁজে এমার্জেন্সি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের জন্য জায়গা খুঁজতে হচ্ছে না কারণ পরিকাঠামোটা তৈরি আছে 
এগুলোই কিন্তু একজন দূরদর্শী এগুলো লেগে যায় যার যার দূরদর্শী দূরদর্শী মানুষদের উনি তো তখন ভাবেননি যে কবে এমার্জেন্সি মেডিসিন একটা সাবজেক্ট হবে কবে কোভিড আসবে উনি তো তখন ভাবেননি কিন্তু ভেবেছেন যে এগুলো লাগে এগুলো দূরদর্শী মানুষদের এগুলো কাজে লেগে যায় ভবিষ্যৎ তাদের জয়ী করে অসম্ভব ম্যান ম্যানেজমেন্টে দারুণ ছিলেন এটুকুন বলবো কার্য সংগঠন এবং টিমের সংকল সকলকে দুর্দান্তভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের হাসপাতালে নতুন পরিষেবা গঠনের কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস আদায় করতে পারতেন এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সামিল করতে পারতেন যেমন পিডাব্লিউডি যেমন ডিএম যেমন সিএমওএইচ এদের এদের সহযোগিতা ছাড়া জেলায় কিছু করা সম্ভব হয় না এবং লাস্টলি আমি চোদ্দোটা গুণ বলেছি এবং লাস্টলি অসম্য সাহসী আর্টেলি ব্রেভ আর্টেলি ফিয়ারলেস এইটা আমি বুঝেছিলাম যে যখন দ্য আলটিমেট ওয়াজ লুমিং লার্জ যখন শেষটা দেখা যাচ্ছে যখন অপারেশানটা হয়েছে বিরাট কোনো ফল পাওয়া যাবে না আমরা সবাই বুঝতে পারছি মিটিংয়ে ডক্টর সুব্রত মৈত্য আসছেন কথা জড়িয়ে আসছে মাথায় টুপি পড়ছেন কথা জড়িয়ে আসছে কিন্তু তখনও কিন্তু মুখ থেকে হাসিটা যায়নি মৃত্যু ভয়ে রোহিত একজন মানুষ এবং মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সম্ভবত নেতাজি এই নেহরু মিউজিয়ামের পাশে ওই হলটাতে ওইখানে উনি একটি বুক রিলিজ করেছিলেন অসম্ভব ভিড় হয়েছিল এবং সেখানে ওনার বক্তৃতা দেওয়ার সময় কথা কিন্তু আর্থিক বোঝা যায়নি কিন্তু মুখের হাসিটা যায়নি উনি নিজেও জানতেন মৃত্যু সমাসীন উনি নিজেও জানতেন উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না কিন্তু এই অসম সাহস আমি কিন্তু খুব কম লোকের মধ্যে দেখেছি অনেকে তো বসে পড়ে যে আমি আর কিছু করতে পারবো না ঠিক আছে মাই মাই এন্ড ইজ বিং সিন কিন্তু এই মৃত্যু ভয়ে রোহিত মানুষ যিনি শারীরিক ক্ষমতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত কাজ করে যাওয়ার অপরাজেয় উদ্যম এবং ইচ্ছাশক্তি দেখিয়েছিলেন তিনি ডক্টর সুব্রত মৈত্র যেটা আমরা নিজেরা দেখেছি কাজে আমি পনেরোটা গুণ আমি অন্তত যতটুকু বুঝেছি আমার অল্প পরিচয়ের মধ্যে এগুলো আমি নির্মোহভাবে বলার চেষ্টা করলাম ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আগে ছিল না কিন্তু এইটাই প্রফেশনালটাই ব্যক্তিগত আলটিমেটলি হয়ে উঠেছিল তার কারণ উনি ভালোবাসা দিতে জানতেন এবং ছোটদের ভালোবাসা দিতে জানতেন সম্মান দিতে জানতেন এবং কাজে লাগাতে জানতেন তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে জানতেন এই যে আগামী নির্মাণ প্রতি বছর তাকে সগৌরবে বাঁচিয়ে রেখেছেন এটাই প্রমাণ করে মৃত্যুতেই কিন্তু সব শেষ নয় ডক্টর সুব্রত মৈত্র আমাদের কাছে প্রচণ্ড রকম জীবিত বলেই আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রতি বছর তার স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে কাজে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যু শুধুমাত্র পরবাত্মার বেশ বদল আর কিছুই নয় শরীরের ক্ষয় হলেও আত্মার ক্ষয় নেই সেটাই প্রমাণ করছে আজকের এই অনুষ্ঠান আবার জীবন হয়ে থেকে যাবার আগে মৃত্যু হয়তো সাময়িক একটা বিশ্রাম মাত্র পরমাত্মার অমরত্বের কথা বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ এদের কথায় পরতে পরতে এসেছে এদের তাই রবীন্দ্রনাথ দিয়েই শেষ করছি ডক্টর সুব্রত মৈত্রকে উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথের বিদায় কবিতা এটা ভেবে যে আত্মার শেষ নেই আত্মার ক্ষয় নেই ক্ষমা কর ধৈর্য ধর হৌক সুন্দর তর বিদায়ের ক্ষণ মৃত্যু নয় ধ্বংস নয় নহে বিচ্ছেদের ভয় শুধু সমাপন শুধু সুখ হতে স্মৃতি শুধু ব্যথা হতে গীতি তরি হতে তীর খেলা হতে খেলা শ্রান্তি বাসনা হইতে শান্তি নভ হতে নীর দিনান্তের নম্র কর পড়ুক মাথার পর আঁখি পরে ঘুম হৃদয়ের পত্র ফুটে গোপনে উঠুক ফুটে নিশার কুসুম আরতির শঙ্খ রবে নামিয়া আসুক তবে পূর্ণ পরিণাম হাসি নয় অশ্রু নয় উদার বৈরাগ্যময় বিশাল বিশ্রাম 
প্রভাতে যে পাখি সবে দেখেছিল গিয়েছিল কলরবে থামুক এখন প্রভাতে যে ফুলগুলি জেগেছিল মুখ তুলি মুদুক নয়ন প্রভাতে যে বায়ুদল ফিরেছিল সচঞ্চল যাক থেমে যাক নীরবে উদয় হোক অসীম নক্ষত্র লোক পরম নির্বাক হে মহাসুন্দর শেষ হে বিদায় অনিমেষ হে সৌম্য বিষাদ ক্ষণেকে দাঁড়াও স্থির মুছায় নয়ন নীর কর আশীর্বাদ ক্ষণেকে দাঁড়াও স্থির পদতলে নমিশির তব যাত্রা পথে নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দে আরতি করি নিস্তব্ধ জগতে নমস্কার ধন্যবাদ ডক্টর দাশগুপ্ত সন্ধ্যা রবির অস্তা চলে যাওয়ার সময় মাটির প্রদীপ যেমন চেষ্টা করে আলো দেওয়ার আমরা গর্বিত আমরা আগামী নির্মাণ দু হাজার তিন ডক্টর মৈত্র আমাদের মধ্যে সেইটুকুনি আস্থা রেখে গিয়েছেন আমরা চেষ্টা করছি তার মতাদর্শের সাথে তার যে বিশাল কাজ যে সাগরের কাজে আমাদের তো গোষপদ মাত্র আমরা কিন্তু তাকে স্মরণ করে এগিয়ে চলেছি যে জন্য প্রথমেই বলেছিলাম যে ডক্টর মৈত্রকে আমরা আজ আবার নতুন করে উদযাপন করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের যে মূল পর্ব এই যে একটা আলোচনা আমরা শুনলাম স্মৃতিচারণা শুনলাম ডক্টর দাশগুপ্তর কাছে এবং তাতে ডক্টর মৈত্রের এই যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বাজার রাষ্ট্র এবং সামাজিক উদ্যোগ এই যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের আজকে আমরা শুনব ডক্টর প্রফেসর অচিন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে প্রফেসর চক্রবর্তী ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ কলকাতার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং অত্যন্ত সুবক্তা প্রফেসর চক্রবর্তীকে শোনবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব মঞ্চ আপনার প্রফেসর চক্রবর্তী সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আমি উদ্যোক্তা আগামী নির্মাণ দু এবং বিশেষভাবে শ্রীমতী চৈতালি মৈত্র তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমার কৃতজ্ঞতা আমাকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এইখানে আমন্ত্রণ করে কয়েকটি কথা বলার জন্য ডক্টর সুব্রত মৈত্র সম্পর্কে ডক্টর সুগত দাশগুপ্ত সুন্দরভাবে বললেন এবং সেখান থেকে একজন ব্যক্তি মানুষ যিনি অনেক রকমের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমরা সবাই জানলাম জানতাম কিছুটা ডক্টর দাশগুপ্তর উপস্থাপনায় আমরা আরও অনেক কিছু জানলাম এবং ওর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে উনি যেগুলি আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তা থেকে শুধু এটুকুই বলবার যে এমন চমৎকার এবং এমন কর্মী মানুষ একজন তাকে আমরা অসময়ে হারিয়েছি ডক্টর মৈত্রর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল সেটা একেবারে প্রথম দিকে যখন ওই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপটি যখন তৈরি হয়েছে তখন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে একটি পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভা হয়েছিল সেমিনার সেখানে উনি একজন বক্তা ছিলেন উনিও এসেছিলেন আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বলে সেখানে সমবেত হয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি পশ্চিমবঙ্গের সমাজক্ষেত্র যেটা স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সেই অনুষ্ঠানটি ছিল সেখানে ওর বক্তব্যের পর আমার সঙ্গে কিছু কথোপকথন হয় বিশেষত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে এবং উনি খুবই কৌতূহল প্রকাশ করলেন যে যেহেতু আমি নিজে আসলে একেবারেই মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত নই আমি ডক্টর নই অর্থনীতি চর্চা করি 
কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে যাকে আমরা বলি ভ্যান্টেজ পয়েন্ট অর্থনীতির ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে স্বাস্থ্যকে যখন আমরা দেখি তখন একভাবে দেখি এবং সেই দেখাটা অন্যের সঙ্গে একটু শেয়ার করতে পারলে আমাদের ভালোই লাগে এবং বিশেষত ডক্টর মৈত্রর মতো এরকম একজন মানুষকে কাছে পেয়ে আমি সেই সুযোগটা ছাড়িনি এবং তখন অনেক কথাই বললাম ওকে এবং তিনি অসম্ভব কৌতূহল সহ পুরোটা শুনলেন এবং বললেন যে হ্যাঁ এইটাই তো আমরা ভাবছিলাম এইভাবে এবং তখন একটা মনে হচ্ছিল যেন কিছু একটা হতে চলেছে বিশেষত এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্ট গ্রুপ তখন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা এবং এই ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটটা স্থাপন করা হচ্ছে বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে সেখানে একটা সকলেরই একটা বোধ ছিল যে হ্যাঁ একটা নাড়াচাড়া পড়ছে আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমি সেটাও বলেছিলাম যে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলতে হেলথ সিস্টেম বলতে যেটা বুঝি সমাজ বিজ্ঞানের দিক থেকে সেটা কিন্তু শুধু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নয় একটি সিস্টেম যেখানে সরকার আছে বা রাষ্ট্র বলতে পারি সেখানে বাজার আছে অসরকারি বাজারও আছে এছাড়াও কিন্তু নানাবিধ উদ্যোগ আছে সেখানে এই সবটা মিলিয়ে আমরা সিস্টেম বলি এবার সেই সিস্টেমে কিন্তু একটা আর একটা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এই ধরনের আলোচনাই হয়েছিল ওর সঙ্গে যে এই সিস্টেমের মধ্যে একটি কিন্তু আরেকটির থেকে বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু সামগ্রিকভাবে আমাদের লক্ষ্যটা হবে জনস্বাস্থ্য এবার জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য পূরণের দিকে যত এগোবো সেটা শুধুমাত্র আমাদের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সম্ভব কি না এবং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থাক থাকা সত্ত্বেও অসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও কিন্তু অনেকটা সেবা দিয়ে থাকে এই অবস্থায় আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে কিভাবে দেখব তো এই তখন খুব অল্প সময় এই আলোচনাটুকু হয়েছিল সেই সূত্র ধরেই যখন আমাকে চৈতালি দি বললেন যে এ বিষ এই বক্তৃতাটি করতে হবে তখন প্রথমেই আমার মাথায় এটাই এলো যে ওর সঙ্গে প্রথম প্রাথমিকভাবে যেটুকু আলোচনার সুযোগ হয়েছিল সেখান থেকেই এই ভাবনাটাকে আরেকটু যদি আপনাদের কাছে আপনাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নেওয়া যায় এখানে দেখুন ডক্টর মৈত্র এবং তার যারা সহযোগী মেডিকেল কনসোর্টিয়াম এরাও কিন্তু একটা এক ধরনের সাংগঠনিক কাজ করেছেন স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিশেষত সুন্দরবনে সেখানে সন্দেশখালিতে সেখানে রঙ্গনাথানন্দ সেবা কেন্দ্র এরকম একটা ক্লিনিক বোধ হয় ওখানে চলে তো এই যে সব কর্মকাণ্ডগুলো এটা একটা যেমন দিক আবার অন্য দিকে আমরা দেখছি যে গত কুড়ি বছরে একটা বেশ বড় রকমের পরিবর্তন হয়ে গেছে সারা ভারতবর্ষেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সেটা কি আপনাদের মনে আছে বোধ হয় ডক্টর মৈত্র যে ধরনের হসপিটালে বরাবর থেকেছেন তাদের সঙ্গে সেই ধরনের হসপিটাল খুব পুরনো এবং অসরকারি কলকাতায় কয়েকটি ছিল একটা সময় এখনও আছে তার সঙ্গে যেটা ছিল পঞ্চাশের দশকে এবং ষাটের দশকে বেশ কিছু ছোট ছোট যাকে আমরা বলতাম নার্সিং হোম এই নার্সিং হোমগুলো কিন্তু মূলত কিছু ডাক্তারের কিছু চিকিৎসকের উদ্যোগে এই নার্সিং হোমগুলো চলত এবং সেখানে প্রাথমিকভাবে প্রসূতিদের চিকিৎসা এবং সেখানে সন্তান জন্ম সংক্রান্ত যে সেবাগুলো সেগুলোই দেওয়া হতো কিন্তু সেখান থেকে আরও কিছু নার্সিং হোম ছিল যেখানে অন্য পরিষেবাও দেওয়া হতো তো এই নার্সিং হোমগুলো কিছুটা যাকে বলে স্ট্যান্ড অ্যালোন সেখানে একজন বা দুজন বা পাঁচজন মালিক এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট ব্যয়ে সেই সেবাটি পাওয়া যেত খুব বেশিও না খুব কমও নয় মাঝামাঝি একরকমের তারপর আমরা দেখতে শুরু দেখতে পেলাম আশির দশকের থেকে 
যে এই অসরকারি ক্ষেত্রটা একটা বড় রকমের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি যেটাকে আমরা বলি কর্পোরেট হসপিটাল এই কর্পোরেট হসপিটালটা পরে আসতে শুরু করল এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখছি যেটা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে ইউনিটটি প্রাইভেট ল্যান্ডিং করে থাকেন সেখান থেকে কিন্তু ধার দেওয়া হচ্ছে এই কর্পোরেট হসপিটালগুলো তার মানে বুঝতেই পারছেন যে কর্মকাণ্ডটি কত বৃহৎ হয়ে গেছে যেটি প্রথম দিকে কিন্তু আমরা শুধু ওই কলকাতা শহরের কিছু নার্সিং হোম কিছু ডাক্তারবাবু এইভাবে দেখতাম ব্যাপারটা সেই বেসরকারি ক্ষেত্রটা কিন্তু আর সেরকম থাকলো না এখন যেটা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে একটা বিরাট প্রায় দানবাকৃতি কিছু কর্পোরেট হসপিটাল এবং তাদের বিভিন্ন জায়গাতে তাদের হসপিটাল রয়েছে এবং এগুলোকে হসপিটাল চেইন এখনও বলতে পারছি দুটি তিনটি আছে যারা আইএফসি থেকে খুব বড় অঙ্কের লোন পেয়েছেন করে এগুলো করেছেন ফলে আমাদের আমি যদি দেখি একদিকে রঙ্গনানাথ স্বামী রঙ্গনানন্দ রঙ্গনাথানন্দ সেবা কেন্দ্র আর অন্যদিকে যদি সেই কর্পোরেট হসপিটালকে দেখি তাহলে দেখব যে একটা বিরাট রেঞ্জ এই সবটাই হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের এবং এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কে কোথা থেকে কিভাবে সেবা পাচ্ছে এ সম্পর্কে কিন্তু আমাদের সামগ্রিক ধারণাটা খুবই সীমিত বলে আমার মনে হয়েছে কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে তাহলে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন এ ব্যাপারে যারা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে শেষ এ বিষয়ে একটি একটি সমীক্ষা হয়েছিল দু হাজার সতেরো আঠেরোয় সেই দু হাজার সতেরো আঠেরোর জাতীয় নম নমুনা সমীক্ষায় আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে গোটা ভারতবর্ষে আমি যদি দেখি ইন পেশেন্ট কেয়ার এবং আউট পেশেন্ট কেয়ার এইভাবে যদি ভাগাভাগি করে দেখি কেয়ারকে তাহলে আউট পেশেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ কিন্তু প্রাইভেটে যায় আর ইন পেশেন্টের ক্ষেত্রে আর আর একটু কম মোটামুটিভাবে ওটা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম এবং আপনারা জানেন বোধ হয় যে পশ্চিমবঙ্গে ইন পেশেন্ট কেয়ার কিন্তু যত শতাংশ যায় ইন পেশেন্ট কেয়ারের সরকারি ব্যবস্থায় সেটা সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি না আসাম উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ কাছাকাছি পঁচাত্তর শতাংশ তাহলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পঁচাত্তর শতাংশ ইন পেশেন্ট কেয়ারের জন্য সরকারি হাসপাতালে যায় আর অন্য রাজ্যে কীরকম বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম পঞ্চাশ শতাংশের নিচে অনেক রাজ্য আছে যেখানে সরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভরতা পঞ্চাশ শতাংশ নিচে এমন কি যেগুলোকে আমরা পিছিয়ে পড়া রাজ্য বলি কিছু কিছু সেখানেও কিন্তু পঞ্চাশ শতাংশের নিচে এই বৈচিত্র্যটা কিন্তু আমরা খুব ভালো করে বুঝিনি সব সময় যে কেন একজন যিনি পরিষেবা নিতে যাচ্ছেন কেন এই ক না খ না গতে যাবেন তার পেছনের কারণটা কি থাকে অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে কাছাকাছি সরকারি পরিষেবা আছে কিন্তু সেখানে না গিয়ে অসরকারি পরিষেবা নিতে গেছেন সেরকমও হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে এরকমও হয়েছে যে অসরকারি পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও সরকারি পরিষেবায় যাচ্ছেন তারা হ্যাঁ খরচের বা দামের তো একটা তফাত আছে সেটা তো ঠিক কথাই কিন্তু এই যে চয়েস যেটাকে আমরা বলি এই চয়েসটার কিন্তু নানান কারণ থাকতে পারে এবং সেই কারণগুলোই গবেষকরা বিশ্লেষণ করে থাকেন আমাদের মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আমরা এই ধরনের জিনিস নিয়েই লেখালেখি করি তো সেখান থেকে যেগুলো বেরিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে যে এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যখন ভাবব আমি তখন কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনায় কি করতে চলেছি তার যে একটা অপ্র ইনডিরেক্ট একটা এফেক্ট আছে বেসরকারি ক্ষেত্রে আবার বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য আমি যে যেগুলোকে বলা হয় রেগুলেশন নিয়ন্ত্রণের জন্য যেগুলো করে থাকি সেগুলোরও যে প্রভাব যে সরকারি ক্ষেত্রেও পড়তে পারে 
এই যে আন্তঃসম্পর্কটা এইটা কিন্তু গবেষণার বিষয় এবং সেটা গবেষণা করে কিছুটা আন্দাজও করা যায় যে কি হলে কি হয় আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখন আপনারা জানেন যে বেসরকারি পরিষেবা নিলেও কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত আয়ুষ্মান ভারত হওয়ার পর থেকে সব রাজ্যই এখন আর আমাদের এখানে স্বাস্থ্যসাথী আছে একটা ইন্স্যুরেন্স বেসড সিস্টেম যেটাকে বলে বিমা এবং বিমা ভিত্তিক একটা ব্যবস্থা যেখানে আমি সরকারি বা বেসরকারি যেখানেই যাই না কেন একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত আমাকে ওইটাকে ওই 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 টাকাটি আমাকে আমাকে দিয়ে মানে ওই খরচটি আমার সেটা দিয়ে দেওয়া হবে এবং আমি আমাকে দিতে হবে না এই যে বিমা বিমা ভিত্তিক যে ব্যবস্থাটা এই বিমা ভিত্তিক ব্যবস্থাটা তো আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় হ্যাঁ ঠিকই তো তাই তো একজন গরিব মানুষ তাকে কিছু দিতে হচ্ছে না এখন যেমন স্বাস্থ্য সাথীতে পাঁচ লাখ পর্যন্ত কিন্তু এর আগে এটা এর পূর্বসূরি যেটা সারা ভারতবর্ষে ছিল যেটাকে বলা হয় আর এস বি ওয়াই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা সেটা এত টাকা ছিল না তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল এবং সেটা অনেকেই নিয়েওছেন তারপর একটা সমীক্ষা হলো সেই সমীক্ষায় দেখা গেল যে যেসব পরিবার আর এস বিওয়াই অ্যাভেল করেছে নিয়েছে যারা তাদের স্বাস্থ্যের ওপর খরচও বেশি হয়েছে এটা কি করে হলো সরকার যদি খরচটাকে খরচের ওজনটাকে কমাতে যদি সরকার যদি বিমার ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে তাদের মোট খরচটা বাড়ল কি করে এবং আপনারা সবাই জানেন যে কি কারণে বাড়তে পারে সেটা হচ্ছে যে আমি যখন হসপিটালে ভর্তি হয়েছি আমার কখনোই ওটা তিরিশ হাজার টাকায় থেমে থাকে দি আমি ওই তিরিশ হাজার টাকা দেখে হসপিটালে ভর্তি হয়ে গেছি কিন্তু আমি খরচ করেছি সম্ভবত নব্বই হাজার টাকা করতে হয়েছে পুরোটা তো পাওয়া যায়নি তো এটি একদম পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানো গেছে একটি পেপারই আছে তাতে এটা পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে যে আর এস বিওয়াইয়ের ফলে যারা আর এস বিওয়াই যারা অ্যাভেল করেছেন তাদের যেটাকে বলি আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার বেশি হয়েছে তাহলে এই যে আমরা এগুলো যেগুলো যেভাবে ভাবছি এই ভাবনাটা কোনোভাবে যদি আমাদের সর্বস্তরে যদি এটা থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধে হয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে এটা আমাদের বিশেষত সমাজবিজ্ঞানে যারা চর্চা করেন সকলেরই এটা মনে হয় যে এই জিনিসগুলো বোধ হয় কিছুটা অনুপস্থিত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কারণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যতটা বেশি করে আমরা একটা নির্দিষ্ট ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের কথা ভেবে থাকি ততটা আমরা কিন্তু সিস্টেমটা নিয়ে ভাবি না এই সিস্টেমটা নিয়ে ভাবার যে ব্যাপারটা সুতরাং স্বাস্থ্যনীতি কিন্তু শুধু স্বাস্থ্যনীতি তো নয় সেটা কিন্তু সামগ্রিকভাবে একটা সিস্টেমিক থিঙ্কিংয়ের ফসল হবে আর কি স্বাস্থ্যনীতিটা তো যাই হোক এইগুলো নিয়ে চর্চা হয় নানান ক্ষেত্রে চর্চা হয় কিন্তু যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে ডক্টর মৈত্রর কিন্তু এই 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 আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এই বোঝাটা তার কিন্তু খুব স্পষ্ট ছিল এটা সেটা আমি একটু কথা বলেই বুঝতে পেরেছি এবং সাধারণত ডাক্তারবাবুরা ভীষণ ব্যস্ত থাকেন তাদের ক্লিনিক্যাল সাইডটা দেখতে এবং সবার পক্ষে তো সিস্টেমিক থিঙ্কিং যেটা সেটা সম্ভবও নয় সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা নীতি নির্ধারণে যান তাদেরকে কিন্তু এইভাবে ভাবতেই হয় সুতরাং ডক্টর মৈত্র সেইভাবে আমি বলবো যে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন কারণ যখন তাকে এই দায়িত্বটা দেওয়া হলো উনি দায়িত্বটি এতটাই সিরিয়াসলি নিয়েছেন যে উনি এইভাবে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন এবং তখন আমি বলেছিলেন পরে আপনার সঙ্গে আবার কথা বলবো সেই সুযোগটা অবশ্য আমার হয়নি পরে এবার ফিরে আসে এই বাজার রাষ্ট্র আর সামাজিক উদ্যোগ এই এই বিষয় নিয়ে সামাজিক উদ্যোগ নিয়ে যদি বলি আবার যদি পরিসংখ্যানে ফিরে যাই একটা সময়ে ধরুন ঊনবিংশ শতকে বেশ কিছু ওই যাকে বলে ক্লিনিক এই দিয়ে শুরু হয়েছিল সেটা কিন্তু সামাজিক উদ্যোগ ঠিক নয় যারা ব্যক্তিগতভাবে একটু অর্থ আছে যাদের কিছু জমিদার বা 
জমি আছে ইত্যাদি বা অর্থ আছে তারা কিছু কিছু এরকম ক্লিনিক শুরু করেছিলেন তার গ্রামের জন্য তার এলাকার জন্য এরপর সেখান থেকে তখন সরকারেরও কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সরকার আস্তে আস্তে পরে কিন্তু এগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল তারা আর ওই ধরনের ক্লিনিক ভিত্তিক আর চিকিৎসা কেন্দ্র আর করতে চায়নি তখন ব্রিটিশ সরকার তার পরবর্তীকালে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিছু ওই মেডিকেল কলেজ স্থাপন হচ্ছে এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ওই চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার আস্তে আস্তে প্রসার হচ্ছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি যদি দেখি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা কতজন নেন এবং অন্য চিকিৎসা কতজন নেন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা মোটামুটিভাবে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ নিয়ে থাকেন পঁচানব্বই শতাংশ মানে এই আয়ুষ এই ব্যাপারে এত প্রগতির পরেও কিন্তু এখনও পঁচানব্বই শতাংশ এটাও জাতীয় নমুনা সমীক্ষার পরিসংখ্যান বলছি পঁচানব্বই শতাংশ অ্যালোপ্যাথি পরিষেবা নিয়ে থাকেন তো এই অ্যালোপ্যাথির একটা প্রসার হয়েছিল কিন্তু সাংগঠনিকভাবে আমি যদি ভাবি যে হসপিটাল ক্লিনিক ইত্যাদি ইত্যাদি সেই নিয়ে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারও সেভাবে ভাবেননি পরবর্তীকালে আমাদের পরবর্তীকালে কিন্তু খুব ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গেল ভোরে কমিটির তখন উনিশশো সালে তখন প্রথম বলতে পারি যে একটা ভাবনা শুরু হলো যদি কেরালার দিকে দেখি কেরালায় আঠেরোশো সালে সেখানে রানী পার্বতী বাই চোদ্দ বছর বয়স তখন অবশ্য চোদ্দ বছর বয়সীর মাথায় এতটা আসবে না সেখানে ডেভিড মন্ড্রো কিছুটা অ্যাডভাইস করেছিলেন তাকে তো রানী পার্বতী বাই একটা এডিট একটা প্রক্লেমেশন তিনি তখনই করেন যে তার রাজ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে কেরালায় সেটা আঠেরোশো পঁয়ষট্টি সবটা করে করতে পারেনি কিন্তু ওই উদ্যোগটা ছিল চেষ্টাটা ছিল যদিও সেখানে নানান ধরনের যাকে বলি কমিউনিটি উদ্যোগ যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানান উদ্যোগ ছিল নায়ারদের উদ্যোগ ছিল কিন্তু সেখানে কিন্তু রানী বললেন যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এটা রাষ্ট্রের দায়িত্ব আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষে কোনো রাজ্য অঙ্গরাজ্য এমনকি ব্রিটিশ সরকার কেউ ওই সময়টা কেউই ভাবতে পারেননি যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব যেটা রানী পার্বতীবাই করেছিলেন তো যাই হোক ইতিহাসে আর বেশি থাকব না কিন্তু আমি বলছি যে এর পরবর্তীকালে যেটা হলো ভোরে কমিটি থেকে তখন কিন্তু এই এটা আবার সামনে এলো যে রাষ্ট্র কিন্তু একটা যাকে বলে লিডিং রোল সবসময় নেবে এবং সেখানে ওই প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে শুরু করে এই গোটা ব্যবস্থাটা কিন্তু এই ভোরে কমিটি এবং তারপর থেকে চলতে থাকলো আশির দশকে এসে তিরাশি সালে প্রথম ন্যাশনাল হেলথ পলিসি হলো আমাদের ভারতবর্ষের ন্যাশনাল হেলথ পলিসি আপনার পরে আবার দেখেছেন দু হাজার হয়েছে প্রথমটা হয়েছিল উনিশশো সালে তার আগে কিন্তু এই আলমাটা ডিক্লারেশানে হেলথ ফর অল ব্যাপারটা হয়েছিল সবার জন্য স্বাস্থ্য এবার এই সবার জন্য স্বাস্থ্যর পরে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ তারা কিন্তু একটু একটু চেষ্টা করতে শুরু করলো তাদের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিগুলো তৈরি করার এবং এই জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি উনিশশো তিরাশি ভারতবর্ষে হলো যেখানে কিন্তু তারা প্রথমেই কিন্তু স্বীকার করে করে নিলেন যে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সত্যি এখনও অত্যন্ত যাকে বলে রুডিমেন্টারি স্টেজে এটা দিয়ে বেশি কিছু করা যাচ্ছে না এটাকে একদম অনেক উন্নত করতে হবে এটা যেমন একদিক তার সঙ্গে সেই আরেকটি কথাও বলতেন যে এটা শুধু সরকার পেরে উঠবে না তার সঙ্গে যে অসরকারি উদ্যোগগুলো আছে তাদেরকেও আসতে হবে কমিউনিটি উদ্যোগগুলোকেও আসতে হবে এটা তিরাশির ন্যাশনাল হেলথ পলিসিতে ছিল তো এবারে তখন থেকে একটা শুরু হলো তাহলে অসরকারি যে পরিষেবা যে সংগঠনগুলো আমি বলতে পারি হসপিটাল বলি ক্লিনিক বলি তাদেরকে সরকার কিভাবে দেখবে তখন থেকে কিন্তু একটা দিশা হওয়ার দরকার ছিল হচ্ছিল কিছু কিছু তারপর দু হাজার এসে কি দেখছি আস্তে আস্তে ওইটা কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু অসরকারির 
যে এক ধরনের অসরকারি ব্যবস্থার ওপর কিন্তু ঝোঁকটা একটু বেশি কীরকম যেমন বলা হচ্ছে যে দু হাজার নীতিতে বলা হচ্ছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রটি একটি যেটাকে বলি আমরা ফাস্ট গ্রোয়িং সেক্টর ফাস্ট গ্রোয়িং সেক্টর চোদ্দ শতাংশ হারে বাড়ছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র আচ্ছা একটা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির গোড়াতেই আমি যদি বলি যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র একটি ফাস্ট গ্রোয়িং সেক্টর যেন আমি স্টিল প্ল্যান্টের কথা বলছি তা তো হওয়ার কথা নয় তাই না আমরা তো ওটাকে একটা ফাস্ট গ্রোয়িং সেক্টর হিসেবে দেখব না মানে অর্থনীতিরই জাস্ট আরেকটা ক্ষেত্র যেমন আমার কৃষি ক্ষেত্র যেমন আমার শিল্প ক্ষেত্র স্বাস্থ্য শিল্প ক্ষেত্র প্রায় যেন এরকম অর্থাৎ চোদ্দ শতাংশ হারে এটা বাড়ছে এবং এটা কিন্তু একটা বেশ বড় ব্যাপার যে চোদ্দ শতাংশ হারে বাড়ছে এই বৃদ্ধিটাকে আমাকে রেখে যেতে হবে তাহলে জনস্বাস্থ্যর কথাটা কোথায় থাকবে জনস্বাস্থ্যর কথাটা কিন্তু সামনে প্রথম পেজে নেই প্রথম পাতাতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র হচ্ছে ইটস এ গ্রোয়িং সেক্টর অর্থাৎ এই কয়েক দশকে আমি যদি দেখি ধারাবাহিকভাবে কিভাবে স্বাস্থ্য চিন্তা বদল হয়েছে তাহলে কিন্তু এই বদলটা আমরা কিন্তু আমাদের চোখে পড়ছে অন্যদিকে আমরা কি দেখছি বিভিন্ন রাজ্য কিন্তু বিভিন্নভাবে তারা কিন্তু করে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ একরকমভাবে করছে কেরালায় কেরালা কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার কেরালার ব্যাপারটা আপনারা অবাক হয়ে যাবেন পশ্চিমবঙ্গে যেখানে পঁচাত্তর শতাংশ সরকারি হাসপাতালে যাচ্ছে কেরালায় কিন্তু পঁয়ত্রিশ শতাংশ তাহলে কি সেখানকার সরকারি ব্যবস্থা ভীষণ খারাপ ঠিক উল্টোটা সরকারি ব্যবস্থা ভীষণ ভালো তাহলে তাহলে উত্তরটা খুঁজতে হবে আমাকে যে একটা বেসরকারি হসপিটালে গেলে আমার কত খরচ হচ্ছে আর সরকারি ব্যবস্থায় গেলে কত খরচ হচ্ছে যদি সরকারি ব্যবস্থায় যাই সেখানে যদি দশ হাজার টাকা খরচ হয় তাহলে বেসরকারি ব্যবস্থায় গেলে আমার তিরিশ হাজার টাকা খরচ হবে পঁচিশ থেকে তিরিশ মানে টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস কেরালাতে পশ্চিমবঙ্গে কত যদি সরকারি ব্যবস্থায় যাই সেখানে যদি দশ হাজার খরচ হয় আমার বেসরকারি ব্যবস্থায় সেখানে সত্তর হাজার টাকা খরচ হবে পঁয়ষট্টি হাজার থেকে সত্তর হাজার এই পার্থক্যটা কেন হলো এটা সম্ভবত অতীত থেকে আমাকে দেখতে হবে আর কি পার্থক্যটা আস্তে আস্তে হলো সেটা হচ্ছে যে কেরালা একটা বিশেষ ব্যাপার সেখানে দেখবেন যে ত্রিবান্দামে সব কিছু কেন্দ্রীভূত নয় একটা প্রাইভেট হসপিটাল আপনি কালীঘাটেও পাবেন আপনি ত্রিশুরে পাবেন আপনি কোচিতে পাবেন প্রাইভেট হসপিটাল সর্বত্রই পাবেন ফলে একটা কম্পিটিশন আছে এবং শুধুমাত্র প্রাইভেট হসপিটাল নিজেদের মধ্যে কম্পিট করছে তাই নয় প্রাইভেট হসপিটালকে সরকারি হসপিটালের সঙ্গেও কম্পিট করতে হচ্ছে কারণ সরকারি হসপিটালগুলো খুব ভালো চলছে এই কম্পিটিশনের ফলে কিন্তু এই এই যে প্রাইস গ্যাপ যেটাকে আমরা বলি সেটা অনেকটা কমিয়ে ফেলা গেছে তাহলে দেখুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভাবতে গেলে কত কিছু ভাবতে হচ্ছে তাহলে আমি এইভাবেও তো ভাবতে পারি যে প্রাইভেট চলছে চলুক কিন্তু যদি প্রাইভেটের খরচটাকে আরেকটু নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটা কিন্তু ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না আমি যদি বলি যে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবেন না সম্ভব না কিন্তু আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওই প্রতিযোগিতার আবহাওয়াটা যদি থাকে যেখানে প্রাইভেট এবং পাবলিক তারা প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে তারা কাজ করে চলেছে তাহলে সম্ভবত এই গ্যাপটাও কমে যেতে পারে এটা আমি কেরালার দৃষ্টান্ত থেকে থেকে বলছি অবশ্যই এটা সব রাজ্যে যে এটা হতেই পারে আমি জানি না মানে এটা হওয়া সম্ভব কি না কিন্তু কেরালার দৃষ্টান্ত এইটা বলছে আমি অনেকটা সময় নিয়ে ফেললাম যেটা আমি বলতে চাইছি এখানে সেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই বিদগ্ধ শ্রোতা এখানে এবং নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার খুব প্রয়োজন নেই কিন্তু যেটা আমার মূল এখানে বলার বিষয় আর কি সেটা হচ্ছে এগুলো আরও বিস্তৃত করা যায় প্রত্যেকটি এবং সেগুলো পরিসংখ্যান দিয়েও বলা যায় কিন্তু যেটা বলার কথা সেটা হচ্ছে যে কেন মানুষ কোনো বিশেষ জায়গায় চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে এইটা একটু ভালো করে বুঝতে পারলে তবে আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতির কথাটাও কিন্তু খুব ভালো করে করতে পারব ব্যাপারটাও ভালো করে করতে পারব কেন আজকে ধরুন ইমুনাইজেশন যদি আমি টিকের কথা বলি ইমুনাইজেশন 
কজন প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে ইউনাইজেশন নেন কোনো ধারণা আছে আমি তো বললাম প্রাইভেট ক্লিনিকে আমরা আউট পেশেন্ট সার্ভিসের জন্য প্রায় আমরা পঁয়ষট্টি শতাংশ যাই ইমুনাইজেশন ইমুনাইজেশনের জন্য বাচ্চাদের কত শতাংশ গ্রামাঞ্চলে দুই শতাংশ শহরাঞ্চলে এগারো শতাংশ তাহলে দেখুন ইমুনাইজেশনের গোটা ব্যাপারটা কিন্তু রাষ্ট্রই করছে আসলে গোটা ব্যাপারটা রাষ্ট্র করছে ইমুনাইজেশন এখান থেকে আরেকটা শেষ কথা বলে যেটা শেষ করি সেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু পরিষেবা আছে যেগুলো ঠিক সরাসরি যাকে বলি ক্লিনিক্যাল সার্ভিস তার মধ্যে পড়ে না ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের বাইরে যেগুলো যেগুলোকে আমরা নর্মালি বলি প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড প্রমোটিভ এই প্রিভেন্টিভ প্রমোটিভগুলোতে কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকাটাই প্রধান এখানে বাজার খুব কিছু করতে পারে না এখানে যেখানে প্রিভেন্টিভ বা প্রমোটিভ সেখানে বাজার কিন্তু কিছু করতে পারে না কেন না এখানে একটা অর্থনীতির তত্ত্ব আছে যাকে আমরা বলি ব্যর্থ বাজারের তত্ত্ব যাকে বলে মার্কেট ফেলিয়র এই মার্কেট ফেলিয়রটা কি সেটা হচ্ছে যে এই জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে পরিষেবাগুলো আজকে ধরুন ডেঙ্গি কন্ট্রোল ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল এই প্রত্যেকটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাকে আমরা বলি নন এক্সক্লুডেবল অ্যান্ড নন ড্রাইভাল নন এক্সক্লুডেবল মানে কি যে ওই পরিষেবাটা যদি থাকে তাহলে একজনকে দিলে না আরেকজনকে দিলে না তা হতে পারে না আজকে আপনি যদি আমার পাড়াতে মশা নিয়ন্ত্রণ করতে আসেন তাহলে আপনি বলতে পারবেন না যে আপনি পয়সা দেন নি আপনার জন্য করব না ওনার জন্য করব করা যায় না এই নন এক্সক্লুডেবল এই যে পরিষেবাগুলো সেগুলো সরকার ছাড়া আর কী করবে কারণ দাম নির্ধারণ করতে গেলে বস্তুটিকে এক্সক্লুডেবল হতে হয় অর্থাৎ আপনি যদি দাম না দেন আপনাকে দেব না এইটা হতে হয় কিন্তু জনস্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো হচ্ছে নন এক্সক্লুডেবল এবং নন ড্রাইভাল নন ড্রাইভাল এই অর্থে আপনার দশজনকে দিতে যে খরচ হচ্ছে কুড়ি জনকে দিতে তার থেকে অতিরিক্ত খরচ হবে না এই ধরনের বস্তুগুলো যেগুলো আমরা জনস্বাস্থ্যে ভীষণ বিশেষভাবে দেখে থাকি এগুলোতে রাষ্ট্র ছাড়ার কোনো উপায় নেই রাষ্ট্রকে এটা নিতেই হবে এই দায়িত্বটা সেই জন্য আমি যেটা বললে শেষ করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি সেগুলো তো ডাক্তারবাবুদের কাজ তারা সেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ক্লিনিক্যাল দিকটাকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবেন যারা পাবলিক হেলথ নিয়ে এপিডেমিওলজি নিয়ে যারা কাজ করেন তারা ওই দিকটা দেখছেন এর বাইরেও আর একটা দেখার দিক আছে সেটা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে বা অর্থনীতির দিক থেকে ব্যবস্থা কেটেকে ব্যবস্থাটাকে দেখা সেটা যদি দেখি তাহলে আমি ওই বাজার রাষ্ট্র এবং সামাজিক উদ্যোগ তাদের যে পারস্পরিক তাদের যে অবদানগুলো আর কি সেগুলোকে পরিষ্কার করে বুঝতে পারবো এবং কোথায় কতটা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে বা নেই সেটাও ভালো করে বুঝতে পারবো এইটা কিন্তু শুধুমাত্র সরকার বা রাষ্ট্র করবে বলে বসে থাকলে তো হয় না আমাদের সবাইকেই ভাবতে হয় সেই ভাবনা থেকেই আমরা লেখালেখি করি সেই ভাবনা থেকেই কাগজে লিখি সেই ভাবনা থেকেই আলোচনায় যোগ দিই তো সম্ভবত এইভাবেই হবে হয়তো নীতি নির্ধারণে আস্তে আস্তে এগুলো সব আসবে আশা করি আমি শেষ করব আবার ডক্টর মৈত্রের অবদানকে স্মরণ করে যে ডক্টর সুব্রত মৈত্র তিনি যেভাবে দেখিয়ে গেছেন যে একজন অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসক তার ক্ষেত্রে কিন্তু তার ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে তিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে ভেবেছিলেন এটি আমার কাছে মনে হয় একটা মস্ত বড় বিষয় এবং অনেকেই করছেন এবং করবে না কিন্তু ডক্টর মৈত্র আরও কিছুদিন থাকলে হয়তো আমরা আরও কিছু পেতাম তার থেকে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার মন দিয়ে শুনলেন আমাকে এই সুযোগটা করে দিলেন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর চক্রবর্তী পরিকাঠামো সিস্টেম এইটাকে আমাদের তৈরি করে যেতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক প্রজন্মের সাথে সাথে এটার একটা বেটারমেন্ট হওয়া দরকার বিষয় তো থাকবেই সমস্যা থাকবেই কিন্তু ওভারকাম করতে গেলে এগুলো ভাবতে হবে আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ লগ্নে আমরা পৌঁছে গিয়েছি ডেকে নেব আমার ভাতৃপ্রতিম ডক্টর সৌরভ মৈত্রকে মেডিকেল কনসোর্টিয়ামের পক্ষ থেকে ওই আজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন ভেরি গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান ইট ইজ মাই অনার টু ডেলিভার দ্য ভোট অফ থ্যাংকস ফর টুডে 
here at the seventh memorial lecture of late Dr. Shubhrata Moitro. This is usually done by uh, Dr. Anirban Niyogi, who, is, uh, who was a member of the medical consortium, but due to ill health, he couldn't make it, so the privilege has fallen on me. We are fortunate to be here in the hallowed premises of Ramakrishna Mission Gold Park. I would like to extend my regards to Shami Shuparnanando Maharajji for allowing us to use this hall for this event. I would like to thank Professor Ochin Chakraborty for his brilliant speech, which was very insightful. And I'm sure it has evoked meaningful thoughts amongst all of us present here. My thanks to Professor Shugato Dashgupto for sharing some priceless memories about my father and also talking in detail about healthcare, which was quite core at his heart. No thanks is enough to Agami Nirman for organizing this event, uh, including the committee members whose tireless efforts have made today's lecture possible. And I'd also like to thank Dr. Momota Rai, who as usual has played a seminal role in organizing the lecture and the event today. And finally, a big thank you to all of you who have come here to you, you have taken your time out to attend today's lecture. This is very encouraging for us. It means a lot to us. And I'd like to end by saying that we hope to organize this lecture in the future years that are to come. Thank you.